Så hörni, då har vi den tredje delen här. Vi ska lägga till en text på våran bild. Vi har ju nu haft två bilder från början. En på den här tjejen som är i förgrunden och sen så på de här böckerna som är i bakgrunden. Och sist så slog vi ihop de två så nu är de i en bild. Så, nu ska vi ta det här steget och fixa till texten. Vi gör så att vi går hit och vi lägger till ett nytt lager. Här har vi den ikonen. Man kan även gå den här vägen och klicka på nytt lager. Samma sak. Sen går vi ner hit. Här finns det en, ett textverktyg med ett A på. Vi klickar på det och vi klickar på bilden. Då dyker upp en ruta här. I rutan så skriver jag texten eh, och jag skriver we, nej, we, we can do it. Stavar inte så bra. Idag verkar det som. Okej. Okay. Här via den här rutan så kan ni du ändra utseendet på texten. Du kan ändra storleken. Man kan flytta runt på den. Så. Vi kan ändra så att den blir fet istället. Och flytta lite. Och vi kan ändra färg om vi vill. Så. Det jag tänker göra är att istället för att välja, välja färg via det här färghjulet så tänker jag hämta en färg som finns i bilden redan. Och då gör man så här. Eh, att man använder den här färg, färgväljarverktyget. Och jag vill ha den här röda färgen som vi ser här uppe på hennes scarves eller bandana eller vad man ska kalla det för. Och så klickar jag där. Och då ser man att här nere så dyker det upp ett färgprov. Det kanske blir mörkare om jag tar där. Då blir den mörkare. Men jag vill ha den där. Så. Fördelen med att ta en färg som redan finns i bilden är att då känns det som att bilden hänger ihop på ett annat sätt. Svart här blir väldigt hårt. Och det liksom sticker ut. Så därför så väljer jag att göra så. Om man dubbelklickar här då, där mitt färgprov dök upp, så ser man här. Eh, här bredvid så dyker det upp en kod. Det är den exakta koden för den färgen som jag har valt här. Det jag gör för att den färgen ska hamna på bokstäverna sen, det är att jag markerar och jag kopierar. Så jag trycker Ctrl. C. Och sen OK. Sen går jag tillbaka här. Dit. Så att jag har rätt verktyg. Klickar på textverktyget. Klickar här igen. Och så klickar jag på färg. Sen här ser ni, ser det likadant ut. Men här så är det bara en massa nollor. För det är vad svart jag har. Och nu så ska jag kopiera in min kod och så håller jag nere Ctrl och V och då dyker den upp. Och så trycker jag OK. Så, nu har jag fått samma färg där. Känner jag mig nöjd och glad med. Ytterligare en sak vi kan göra med texten. Jag skulle vilja ha som en liten skugga bakom här. För nu försvinner den liksom lite in i hennes tröja. Så, det man kan göra då det är att man klickar på Layer Styles här. Den här lilla ikonen. Och så ser man till att man är på rätt lager, men det är vi. Så. Då har man några olika grejer här. Man kan, om man kryssar i dem så ser man hur de ser ut. Man kan ha skugga inuti och man kan ha skugga bakom. Och det är den som jag är intresserad av. Men riktigt så där vill jag inte ha det. Så det jag gör det är att jag dubbelklickar här. Och då finns det lite saker jag kan ändra. Jag kan flytta vinkeln på den här. 
Sådär. Jag kan ändra här hur pass hård den här är. Jag vet inte vad det är för storlek, varför det står storlek här. Men ni ser ju vad som händer om jag drar i glaset. Jag vill inte att det ska vara jätte, jättehårda. Så jag drar upp den lite, lite grann. Sådär. Vi kan också ändra hur långt ifrån den är. Jag vill att den ska ligga ganska nära så att man knappt ser att den finns där. Sådär. Nu känner jag mig nöjd och glad. Då trycker jag OK. Så hörni. Då har vi lagt till en text här och vi har även ändrat färg på den. Och vi har även ändrat så att vi får lite skugga och grejer här. Då när man känner sig glad och nöjd så sparar man bilden på ett bra ställe så att man vet vart man har det någonstans.